百九十九个，才算制成了最低品质的金幡。没有拿不到手的，元婴级，小儿。
对人霸道，灭杀同妻；然而对己也霸道。从此之后，你不论如何修炼，都只能达到元婴期，再无法向上突破。我的修为只度达到元婴期，可我不甘心呐、啊如此麻烦，非要得到完整的传承。
不可让任何人进入。孽障，你的主人已经死了，现在我就是孤身。痴人说梦，你不过是一缕邪念。神的事情，可轮不到一个畜生说三道四。众血海将士听令，斩灭这畜生。进来，把你的最后一击。为何复活？愚蠢之极。我当年之所以唯独没有抓到你，是因为你夺舍了这个畜生。你死到临头，休要故作淡然。你们十个等了这么多年，看来这一次是要灭杀我了。<笑>还有一个，你快让他也抱一下呀！哦，原来你们是一伙的。这托森的反应不太对劲，既不恼怒也不恐惧，似乎这一切都无法威胁到他。<笑>不过，你们凭什么觉得自己可以打败神？邪孽出身，但我从不揣着邪孽装作善良。今日你们得不到古神传承，并不是因为杀不死我，而是你们对意志传承一无所知，也根本不知道真正的意志传承所在。果然没有意志传承的波动。其实你们知道又何？你们绝不可能跨过我。拿到一支传承。既然托森来到此地，说明一支传承一定在这儿，这没有别的地方了，还能在哪儿？不对，还有一处。果然，好一盏灯下黑。我先告诉托森，分了他身上的一支传承再说。小友，你看准时机进阵。用吞魂之力给他致命一击，成败在此一举了。还不到时间，倒是有个聪明人。怎么会？小友，这下可以。王某从始至终只想从此地出去，你们的纷争与我无关。既然如此，地面去死吧！无知法器，是。感应不到了，是古神的禁制，这小子早就有所防备。<笑>原来你们一个个自命不凡，反倒被一个结丹小儿耍得团团转。斗鸡，<笑>这场戏我看够了，该落幕了。孤身绝起！天
，没有人可以与神为敌。孤身的力量，凡人根本无法对抗。托斯拿到一支传承，我也只有死路一条。到底是哪里出错了？其实，你们知道又如何？你们绝不可能跨过我，拿到一支传承。这句话到底是什么意思？丹小儿，别做无意义的挣扎了。这一直传承的通道，我有神识可入，我猜的可以不错。嗯、雕虫小技。嗯
将一件法宝入到那一个修士手中，定然都位列无穷。孤身的剑影中，这些炼丹炼器的步骤法诀，将是不可估量。但这材料，着实昂贵了些。在古神中。没有修真界有关修为的划分，古神炼体，修为只有神识和身体两部分。每一个古神都会把获得的大部分灵力用来坚固身体。当身体承载的灵力达到极限后，身体就会经历一次重组，将身体变大。这是一个质变的过程，重组的次数越多，修为也就越强。你所吸收的意志传承，包含了我一生的记忆。我经历了八次重组，而你以神识为引，记忆为由，也已经历了一次。墨坚石的地点，我已经放到了你的记忆之中，去拿吧。剩下的路，能走多远，靠你自己了。
小儿，待我离开此地之日，便是你生死之时。我是上碧落，下黄泉，定要杀你个天下不留。碎星乱在修魔海可是凶名赫赫，我还没听说过有谁侥幸过去的。难不成你想试试？前辈，小女子是个苦命人，这次侥幸逃出魔宫，您何必赶尽杀绝呢？<笑>老夫杀你不过奉命行事，要怪就怪你拿了不该拿的东西。这本就是小女子师门正派之宝，是又如何？不过是一个早被灭掉的宗派罢了。好好的公主侍妾你不做，非要不知好歹盗走宝炉，哼！那就休要怪老夫辣手摧花了。前辈若是再要紧逼，晚辈便进入这碎星乱，让您空手而回。哼、嗯！前辈，这块玉简中。记录了齐荒门最为珍贵的几种丹药配方，这玉简的价值不比这丹炉低。我若是把这玉简给你，前辈能否放我离开？<笑>好，你把玉简拿来，老夫确认无误后，自会放你离开。还请前辈退出千丈之外，我把玉简放在此地，待我离开后，前辈。老夫没时间给你纠缠。前辈此刻出尔反尔，<笑>看在你识趣的份上，一会儿钱某一定让你在舒服中死去。嗯，那是人。碎星乱里怎会有人？我曾看过一位魔宫的元婴级强者。在这碎星环内被神秘力量活活吞噬，连这元婴都没有逃脱。此人究竟是何修为？难不成是化神期？晚辈，齐皇门一土莫云，参见前辈。晚辈，土魔宫座下五代弟子乾坤，参见前辈
，距离此地最近的城池在哪？前辈，此地自西去三万多里，有一座麒麟城，晚辈愿为您引路。只要此人在，乾坤必不敢轻举妄动。这麒麟城可有化神期修士？啊，没有，前辈，那麒麟城没有化神期修士。修魔海内，即便是十大主城，这等修士也不多。自从修魔海几个著名的化神老怪在这碎星乱内消失之后，修魔海内化神期修士已经不多。都有哪些化神修士，消失在这碎星乱内？前辈，二百年前。毒魔关公主孟庆凡，七枚之地城主端木吉，玄天宗宗主六域魔君，还有天魔洞的化神老怪古帝，他四人相约来到这碎星乱，同时失踪。七门下传人，在这二百年来无数次寻访，始终都没有查到半点线索。没想到，居然已经过了二百年。啊孟驼子是你师祖？不好，师祖曾在外四处为恶，杰出无数。看此人态度，八成是与师祖有怨。若被他人知道，我是从碎星环内走出。之后定然麻烦我多。小子别跑，让你家许爷爷吞了你，否则就让老子重见天日的恩情、啊。这，这法宝，竟是一个原因。嗯，呵呵呵。神诀，身体尽快吸收了金丹的八成，只剩下两成转化为灵力，果然了不得。嗯，前辈，小女子在麒麟城有一座地级宅院，晚辈有麒麟城居住身份，有晚辈在，前辈。便可放心居住。此禁制每三天发作一次，每次发作全身灵力混乱。若是一刻之内没我解除，那么立刻化为一滩血水。别想着搞小动作，带路。嗯。传闻中，在修魔海海水没有化成雾气之前，麒麟城便已存在，乃修魔海十大主城之一。带我去你的居所。嗯，玉佩呢？进去了。我在修魔海不会逗留太久，待离开时，自会为你解开禁制。但你若是泄露了我从碎星乱走出一事，就休怪无情。是，前辈
一旦那托森从孤身之地离开，定会第一个寻我复仇。这一趟法宝倒是收了不少，不管怎么说，得尽快结营。这具剑法宝，尽管其主人已死，但其上却隐含另一股神识，阻止我炼化。这个或许可以一试走吧，快走吧保驾护航，主子定能顺利结缘。主子，这是要去灭了那个小娘子吗？您放我去就行。过早。结、呃、缘、呃、在即，稳妥起见。我要去买些做金帆的材料。店家，这个我要了。哎呀，又有眼光真了。哎呀，他这明显是要有动作呀！主子，先下手为强啊！您快派我去吞了他！不急，我倒想看看，这麒麟城内有没有人可以破解我的禁制。<笑>主子可是进山领悟者，这破烂小城里定是无人能破的。道友，灵符丹药看一下。有着蛟龙骨座阵眼，阵法一旦开启，结丹期可困住数日，有利于疗伤恢复。龙损失至宝，可用于增强灵力。我便自作主张加工了一下，以备师兄不时之需。二百年过去，不知道如今在何处。前辈，紫皮可是在蛟龙刚刚死后不久便被生扒下来的，那芭蕉皮的修士，在二百年前的凶魔海外围。可是一个赫赫有名的筑基修士，在结丹修士的追杀下，居然突破了。进入结丹期后，还一路斩杀了所有追击之人，甚至逼得那位结丹中期修士用出了万魔百日诛杀令。把单子上的东西给我包起来。<笑>好嘞。前辈，当真能化解晚辈体内禁制？上来吧，我可。
可以为你化解禁制，但你要告诉我，这禁制是谁给你布下的？